اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہمارے ایک دنی بھائی جناب محسن ملیشیا تھے کہ جانتے چاہیے سن جی ہمیں گھومانا شما ٹھیکی ڈانکات ڈانکات ہی گھومائیں کینٹو اوپر ہوئے نا گھوما لے ہمارے گھوما شنا تو ایدھار نے اوپر ہوئے گھومانا کی شریعت شما تو شیف شکل جانتے چاہیے سن الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مباد جی شنمانی تو بھائی আমরা একটা কথা প্রত্যেকে স্বীকার করি যে ঘুম হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ও তাআলার একটি বড় নেয়ামত তার কারণ এই ঘুমের কারণে এবং এই ঘুমের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান ও তাআলা দিনার বান্দাদের উপরে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন এবং তা সহজ করে দিয়েছেন এজন্য তাই এই নিয়ামতের দাবি হলো যে মানুষ তার কি করবে আল্লাহ সুবহান ও তালার শুক্রিয়া আদায় করবে এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এই কথা আল্লাহ সুবহান ও তালা কোরআন মাজিদের মধ্যে সুরাতুল কাসাসের তেহাত্তর নম্বর আয়াতের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন ওমের রহমতি হি যা আলা কুমুল্লাহার লেতাসকুনু ফি হে তিনি নিজেই নিজ রহমতে তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে করে তোমরা রাত্রে বিশ্রাম গ্রহণ করো বলি তাব থাকু মিন ফদলিহি এবং তার এবং তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করো বলে আল্লা কুম তাস করুন এবং যাতে তোমরা কি করো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আল্লাহ সুবহান আল্লাহর নম্বর আতে বলেন ও যে আল্লাহ নমা কুম সুবাহা তোমাদের নিদ্রা কি করেছি ক্লান্তি দূরকারী তো এই যে দিনে মানুষ পরিশ্রম করে মেহনত করে মজদুরি করে সেই মেহনত মজদুরি করার পর শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন মানুষ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু ঘুমানোর চেষ্টা করে বা ঘুমিয়ে থাকে আর মানুষ বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে জরুরি হলো ঘুম মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে কিছু জরুরি বা অন্যতম যে কোনো জিনিস রয়েছে তার মধ্যে ঘুম তারই মধ্যে একটি এবং মোমিন বান্দা বিশেষ করে যদি ঘুমের মাধ্যমে দেহ ও মনকে আরাম দেওয়ার নিয়ত করে যাতে করে সে আল্লাহ তালার আনুগত্যের বিষয়ে আরও মজবুত হতে পারে এবং ঘুমানোর যে শরীয়ত পদ্ধতি যে নিয়ম নীতি আদব কায়দা রয়েছে সেগুলো যদি বজিয়ে চলতে পারে সেগুলো পালন করার চেষ্টা করে তাহলে তার ঘুম ইবাদত হিসেবেও পরিগণিত হবে এবং এর দ্বারা সে নেকি বা সওয়াব লাভ করবে এ ব্যাপারে একটি হাদিস মহাজ বিন জাবাল রাজি আল্লাহ তালু বলতেন যে আমি রাত্রে ঘুমাই এবং জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করি জাগ্রত থেকে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে যেভাবে সওয়াবের আশা করি ঠিক তেমনি করে ঘুমানোর মাধ্যমে সওয়াবের আশা করি সাই বুখারি হাদিস এই হাদিসকে সামনে রেখে এবনে হাজার আসকাল আলী রহমতুল্লাহ আলাই তার ব্যাখ্যায় কথা বলেছেন যে তিনি আরামের ভিতর নেকি আশা করতেন যেমন কষ্টের ভিতর আশা করতেন তার কারণ আরামের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে আমি ইবাদত করব এবং ইবাদত করার জন্য যে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োজন রয়েছে সেটার উদ্দেশ্য যদি হয় তাহলে সে আরামের দ্বারাও সে কি করবে সবাব বা নেকি লাভ করবে তাই ওলামায় আহলে সুন্না ওয়াল জামা কোরআন এবং সই হাদিসকে সামনে রেখে ঘুমানোর কিছু আদব এবং নিয়ম নীতি তুলে ধরেছেন তার মধ্যে প্রথম হল এই যে মানুষ যেন বেশি রাত জাগরণ না করে বিনা প্রয়োজনে মানুষ অধিক রাত্রি যেন জাগরণ না করে যত দ্রুত সম্ভব এসার নামাজ হয়ে যাবে যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে সে কি করবে ঘুমিয়ে পড়বে 
যেহেতু আল্লাহ রসুল আলী সালাতাম এশার নামাজের আগে এবং নামাজের পর অহেতু গল্প গুজব করাকে তিনি অপছন্দ করতেন যা সাই বুখারিতে হাজিসটি এসেছে তাই আমাদের উচিত যে এশার আগে না ঘুমানো এবং এশার পর ফালতু গল্প গুজবে নেশা আড্ডা করে খেলাধুলায় মত্ত না হয়ে দ্রুত ঘুমানো উচিত তবে যদি কোথাও এলমি আলোচনা হয় ইসলামিক আলোচনা যদি হয় বা কোরআন শিক্ষার যদি অনুষ্ঠান হয় বা কোনো আত্মীয় স্বজনদের সাথে অনেক দিন পর দেখা হয়েছে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা মেহমানদারি করতে গিয়ে যদি সামান্য রাত হয়ে যায় তাহলে কোনো অসুবিধা নাই তবে এ বিষয়েও একটি লক্ষ্য রাখতে হবে যে ফজরের নামাজের যেন ক্ষতির আশঙ্কা যেন না হয় তাই আমাদের উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমিয়ে পড়া আর তাড়াতাড়ি ঘুমানোর ফলে কয়েকটি উপকারিতা লাভ হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি হলো এই যে সন্ন্যাতের অনুসরণ এবং শরীরকে আরাম দেওয়া এবং ফজরে নামাজের জন্য খুব সহজে মানুষ জেগে থাকে এবং তাহাজুদের নামাজের জন্য সেই সাথে জাগ্রত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য এটা একটি বড় সহায়ক তাই আমাদের উচিত যে এসার নামাজের পরে বিনা কারণে দেরি না করে যত দ্রুত সম্ভব ঘুমিয়ে পড়া দ্বিতীয় হলো এই যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি ঘুমানোর নিয়ত করবে বা ঘুমাতে যাবে তখন তার প্রথম কাজ হলো এই যে উজু করে নিয়ে নামাজের মতো সে প্রথমে কি করবে উজু করবে সাহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ রসুল আলী সালাতাম এই কথা পরিষ্কার বলেছেন যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন নামাজের উজুর মতো উজু করবে এবার উজু করা হয়ে গেলে সে ডান দিকে ডান কাতে ঘুমাবে কি করবে ডান কাতে ঘুমাবে এবং ডান কাতে ঘুমানোর সময় তার ডান হাতের তালো তার ডাইন গালের নিচে রেখে ডান কাতে ঘুমাবে এবং এই ঘুমাতে গিয়ে যেন আমরা উপর হয়ে না আসই এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ রসুল আলী সালাতাম অপছন্দ করেছেন তাই ওলামা একরামগণ বলেন যে উপর হয়ে কেউ ঘুমাবে না উপর হয়ে কেউ ঘুমাবে না এবং ঘুমানোর সময় যে সমস্ত জিকের আজগার আল্লাহ রসুল আলী সালাতাম থেকে প্রমাণিত সেই জিকের আজগারগুলো সাধ্য মতো পড়া যেমন ঘুমানোর সময় আল্লাহ বিস্মিকা আমত বাহিয়া এবং তারপর আয়াতল কুরসি পাঠ করা তারপর সুরা ইখলাস সুরা ফালা সুরা নাস তিনবার তিনবার পাঠ করে হাতে ফো দিয়ে সমস্ত শরীরে আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাম বুলিয়ে নিতেন এবং এই মর্মে আরও কিছু দোয়া রয়েছে যে সমস্ত দোয়া আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাম থেকে প্রমাণিত সেই দিকের আজকারগুলো নিয়মিত পাঠ করার চেষ্টা করা তাহলে বোঝা গেল যে উপর হয়ে সওয়াটা ঠিক না এ অভ্যাস আমাদের ত্যাগ করা উচিত আস্তে আস্তে এ অভ্যাসটা আমাদের ত্যাগ করা উচিত যাতে করে আমরা উপর হয়ে না শুই তদ্রূপ যখন কোনো ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠবে বা জাগ্রত হবে তখনও তার উচিত এই দোয়া পাঠ করা আলহামদুলিল্লাহ নসুর এই দোয়া পাঠ করে ঘুম থেকে যখন উঠবে তখন তার উচিত এই দোয়া পাঠ করা বাকি আল্লাহ আলম বেসাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما 
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَ